Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. W dzisiejszym filmie kontynuujemy serię, która już od jakiegoś czasu pojawia się na kanale i będzie to film o markach, których warto szukać w second handach. Wszystkie dzisiejsze marki będą markami z Europy, no i jak zawsze będą to oczywiście marki dość drogie. Także jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę, zawsze mi to pomaga dotrzeć do większej ilości osób. No i jeżeli nie oglądacie, nie subskrybujecie, to zachęcam też do subskrypcji kanału. Chciałabym w tym roku osiągnąć 2000 subskrypcji, więc jeżeli mnie oglądacie od czasu do czasu na przykład, to wiecie, jeżeli zasubskrybujecie, to pomożecie mi osiągnąć ten Cel. Zapraszam, jak zawsze, na Instagram. Mam wrażenie, że ostatnio trochę się obudziłam ze snu zimowego i trochę zaczęłam więcej rzeczy wrzucać. Tak naprawdę głównie wrzucam tam, wiecie, rzeczy, jakby co noszę na co dzień. Czasem jak jeżdżę po jakichś lumpeksach, jeżeli nie robię z tego filmu, to wrzucam rzeczy i moje codzienne życie w Nowym Jorku. Także nie przedłużam już, zaczynam ten film i trzy marki, o których będę dzisiaj mówić, to jest The Couples, All Saints, i Sandro. To są trzy marki, które naprawdę lubię, które trafiają do mnie stylem. Zresztą wszystkie te marki, o których Wam opowiadam, to są marki, które gdzieś tam albo mam w szafie, albo chciałabym mieć w szafie i uważam, że ich rzeczy są po prostu bardzo dobrej jakości. Jakość ubrań dla mnie jest istotna. Powiem, że przeglądając stronę troszeczkę się w przypadku niektórych marek rozczarowałam składami, natomiast wiecie, no, no tak, tak to wygląda obecnie, że ceny wszystkiego są drogie i marki niestety, ale zaczynają po prostu troszeczkę, wiecie, yy, oszczędzać na materiałach. No, nie, nie jestem w stanie tego inaczej ująć. Natomiast Uważam, że z każdej z tych marek warto jest coś dla siebie wyciągnąć, jeżeli to jest oczywiście w Waszym stylu, bo do mnie one naprawdę trafiają, jeżeli chodzi o styl i tak jak przeglądałam, wiecie, stronę w poszukiwaniu informacji o cenach i tak dalej, to było bardzo wiele rzeczy, które miałam takie, o Jezus Maria, ale chciałabym to mieć, natomiast ceny są jakie są. O tym za chwilę. Zaczniemy od The Couples. The Couples jest marką francuską, została założona przez trzech braci w 2008 roku, czyli tak naprawdę marka jest dość młoda. No i generalnie założeniem jest e, po pierwsze dobre krawiectwo, a po drugie e, rokowy styl. To ma być taki styl e, trochę gdzieś tam jak robiłam, wiecie, rozeznanie, gdzieś się spotkałam z takim określeniem, że tak jakby dziewczyna sięgnęła do szafy swojego chłopaka Rockmana. Jest coś w tym, jest w tym coś, naprawdę te sklepy też one mają taki, to jak są zrobione, one są takie, wiecie, wszystko jest takie ciemne i tak dalej, więc jakby rozumiem tutaj to założenie marki, no i jest to marka premium, która chce jakby właśnie dawać klientowi jakość premium w dobre krawiectwo, natomiast w cenie, wiecie, która nie odbiega od cen dóbr luksusowych, czyli w cenie, która jest niższa, natomiast oczywiście jest to segment premium, to nie jest segment mody masowej, bo te rzeczy nie są tanie. No i w ofercie marki znajdziemy zarówno odzież damską, jak i męską, a także buty i akcesoria, czyli taki standard bym powiedziała. No jeżeli chodzi o tkaninę, to część tkanin jest naturalna, jest sporo wiskozy, są też mieszanki, natomiast mało widziałam takich rzeczy, które były, wiecie, w 100% na przykład z poliestru. Możemy znaleźć takie tkaniny jak pawełna, wełna, wiskoza. Dużo jest, to zauważyłam w tych wszystkich trzech markach i wy, wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu wyborów, jak y, ta rzecz się zachowuje. Bardzo dużo rzeczy, które są takimi, powiedziałabym, swetrami, takimi, wiecie, wyrobami, powiedzmy, dziewiarskimi na ten sezon wiosennoletni. Bardzo duża część z nich to jest mieszanka wiskozy z poliamidem. Zakładam, że ta mieszanka może powodować, że wiskoza na przykład się nie kurczy w praniu i że można ją wrzucić do pralki i że na przykład się tak nie gniecie, bo wiskoza jednak mocno się gniecie. Ale odbiegam od tematu. Natomiast we wszystkich trzech markach właśnie, jeżeli chodzi o takie lżejsze, wiecie, sweterkowe rzeczy, takie na wiosnę, to bardzo dużo było właśnie mieszanki wiskozy z poliamidem. Znajdziemy też... Um, 
w ofercie rzeczy, które są wykonane ze skóry, głównie skóry owczej, z jedwabiu, zdarza się poliester, zdarza się akryl, na przykład mieszany z wełną, nie znalazłam z tego co pamiętam niczego, co by było w 100% z wełny. No i jeżeli chodzi o ceny, to jak zwykle wybrałam kilka kategorii, one się troszeczkę różnią, tutaj pomiędzy tymi markami, dlatego że na przykład marka On Saints słynie ze swoich, wiecie, dóbr takich skórzanych, więc musiałam ująć kurtkę skórzaną. Z kolei The Couples, jeżeli z czymś mam ich kojarzyć, to na przykład z torebkami, one są bardzo charakterystyczne, więc tutaj umieszczę też ceny torebek. Natomiast staram się zazwyczaj standardowo pokazać Wam cenę t-shirtu, sukienki, jeansów, spodni i w tym sezonie, jako że jest sezon wiosenno-letni, to postanowiłam powiedzieć o spódnicy, a nie o płaszczu. No i w przypadku dekupu znalazłam cenę, słuchajcie, w złotówkach. Wydaje mi się, że tylko tylko Sandro chyba miało ceny w euro więc będę podawać Wam cenę w euro, natomiast te kupus można na stronie internetowej zobaczyć ceny w złotówkach, powiem szczerze, że ja wiecie, patrzę zazwyczaj na ceny w dolarach i jako, że przelicznik dolara do złotówki jest taki, a nie inny, to jak zobaczyłam te ceny w złotówkach, które są wiecie, kilkukrotnie większe, one są takie same, znaczy podobne bardzo, ale gdzieś tam psychologicznie no powiem, że to gdzieś zrobiło na mnie wrażenie. No i tak, jeżeli chodzi o t-shirty, to nie znajdziecie takiego zupełnie basicowego t-shirtu. Najprostsze t-shirty, jakie znalazłam, to są t-shirty, które mają po prostu gdzieś tam mniejsze lub większe logo The Couples, natomiast jest to głównie napis i te t-shirty kosztują, zaczynają się od 365 zł. Natomiast t-shirty The Couples takie z nadrukami takimi ala vintage, takie jak pokazywałam Wam w zakupach, t-shirt, który ja kupiłam z drugiej ręki, no to coś w tym stylu. One kosztują od mniej, mniej więcej około 525 zł, czyli no to już jest konkretna słuchajcie, inwestycja, jeżeli chcecie taki t-shirt. Natomiast one są naprawdę dobrej jakości, te t-shirty. Jeżeli chodzi o sukienki, sukienki zazwyczaj mają największy rozstrzał cenowy, dlatego że wiecie, możemy zrobić sukienkę z trzech kawałków materiału takiego, wiecie, ala t-shirt do sukienki, która ma, wiecie, dużo warstw, nie wiem, jakieś zdobienia i tak dalej. No i tutaj, jeżeli chodzi o sukienki w The Couples, to najtańsze, takie właśnie t-shirtowe, proste, mini, kosztują 885 zł. Natomiast te takie najbardziej, wiecie, które mają najwięcej detali, które wymagają najwięcej pracy i tak dalej, kosztują 1800 zł. Spodnie i jeansy to jest zawsze ciekawa rzecz dla mnie, dlatego że jeansy zazwyczaj są mniej więcej, jakby ten rozszczot cenowy jest mniejszy, jeżeli chodzi o spodnie, ten rozszczot cenowy jest większy i zazwyczaj jeansy, o ile marka się nie specjalizuje w jeansach, są troszeczkę tańsze niż spodnie. No i tutaj jest dokładnie, dokładnie tak. Ceny jeansów zaczynają się od 705 zł i najdroższe jakie kupicie kosztują 840, przy czym te najtańsze to są, wiecie, jeansy typu rurki, natomiast te droższe fasony to są fasony, które są obecnie bardzo w trendach. Myślę, że filozofia jest taka, że wiecie, jeżeli lubicie na przykład jeansy rurki z danej marki, to będziecie po nie wracać raz na jakiś czas, natomiast te jeansy takie trendowe, większe, więcej ludzi się na nie, na nie skusi i zazwyczaj one też zużywają więcej materiału i tak dalej. To nie jest ten film. Tak wyglądają ceny jeansy, natomiast jeżeli chodzi o cenę spodni, to one się zaczynają troszeczkę wyżej, od 750 zł i najwyższe ceny, jakie widziałam, to jest 1150 zł. Czasem muszę powiedzieć to, że nie uwzględniam, wiecie, takich pojedynczych modeli specjalnych, które bardzo odstają ceną, w sensie, że wiecie, jakby były jedne spodnie za 1800 zł, a tak naprawdę większość najdroższych jest za 1200 to ja mówię Wam o cenach, wiecie, że one kosztują do 1200, bo zakładam, że te za 1800 to jest projekt specjalny, bla 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 i to nie jest jakby typowa cena dla tej marki. Jeżeli chodzi o cenę spódnic, to zaczynają się podobnie jak jeansów od 705 zł i taka spódnica właśnie za 1700 zł to jest mini, po prostu taka zwykła, prosta, natomiast ceny kończą się mniej więcej na 1200 zł 
i za te 1200 kupicie taką maxi jedwabną The Couples. No i na koniec torebki, tak jak mówię, jeżeli myślę o marce The Couples, to torebki zdecydowanie mi się kojarzą z tą marką, dlatego że one są dość charakterystyczne i ceny ich zaczynają się od 790 zł za takie, wiecie, za taką mini torebkę i mniej więcej kończą się na 2000, 2150 zł za taką już konkretną, wiecie, większą torebkę skórzaną. I tak jak mówię, wszystkie te torebki, przynajmniej te, które ja pat- na które ja patrzyłam, one są wykonane ze skóry, nie widziałam tam za bardzo z torebek, które są wykonane z innych materiałów. I przechodzimy, słuchajcie, do All Saints, do marki, która, jeżeli miałam powiedzieć jakby jedna rzecz, która mi się z nią kojarzy, to są skórzane kurtki, one są bardzo charakterystyczne, one są rozpoznawalne, to jest świetna jakość, to jest po prostu... Naprawdę top jakości, jeżeli chodzi o skórę. Na pewno w swojej jakby półce, na swojej półce cenowej. Natomiast po prostu ta jakość jest absolutnie rewelacyjna. No jeżeli chodzi o markę All Saints, to jest to marka brytyjska. Powstała w 1994 roku w Londynie i zaczynała, słuchajcie, nie mając swoich sklepów, tylko sprzedając swoje wyroby do luksusowych domów handlowych typu Harrods i Harvey, Harvey Nichols. Pierwszy sklep powstał w 1997 roku, a i ciekawe jest to, że na początku marka miała tylko odzież męską i powiem, że to mnie naprawdę zdziwiło, to było ciekawe, bo jakbym miała zgadywać, to w życiu bym nie przypuszczała, bo zazwyczaj Marki, które mają bardzo dobre kolekcje damskie, zaczynają właśnie od kolekcji damskich i potem do, dodają kolekcje męskie. Tutaj było odwrotnie i pierwsza kolekcja damska powstała w 1998 roku, czyli 4 lata po tym, jak marka zaczęła istnieć. No i tak jak wspominałam, mnie marka All Saints kojarzy się z kurtkami, natomiast oni oferują mnóstwo różnych wyrobów skórzanych, to jest ich specjalizacja. Także znajdziecie tam, wiecie, i kurtki skórzane, i buty skórzane, takie typu biker boots, takie typu właśnie buty motocyklowe. No i jedna rzecz, która jest charakterystyczna dla All Saints, nie wiem, dawno nie byłam w ich sklepie, więc nie wiem, czy to dalej jest, natomiast to mi się też z marką kojarzy. Takie stare maszyny do szycia, bardzo często, jak kojarzę jeszcze z Berlina na przykład, jeden sklep, do którego chodziłam dość często, to one stały po prostu, taka ściana była z tych takich starych maszyn do szycia i to mi się też z tą marką kojarzy. No i jeżeli chodzi o tkaninę, to tutaj widać, że marka dba o jakby pozyskiwanie materiałów, które w jakiś sposób są lepsze dla środowiska. Na przykład wełna ma certyfikaty RWS, o tych certyfikatach, o tym konkretnie mówiłam w filmie, który dawno, dawno temu robiłam, się w ogóle nie chciało oglądać, ale domyślam się, że po prostu nie każdy może jest na tyle zainteresowany, natomiast może podlinkuję go Wam tutaj, jeżeli by Was interesowało, tam troszeczkę zaczęłam mówić o właśnie certyfikatach i greenwashingu i tak dalej, natomiast ten certyfikat jest coraz powszechniej używany, więc warto go znać, więc jeżeli chcecie obejrzeć więcej na ten temat, to odsyłam Was do tamtego filmu. Jeżeli chodzi o skóry, też marka trochę rozwija temat tego, w jaki sposób te skóry są pozyskiwane i co mi się bardzo podobało, to to, że na stronie są wyjaśnienia co do materiałów, typu na przykład jeżeli używają liocelu, to jest notka, która wyjaśnia w jaki sposób ten materiał jest jakby mniej uciążliwy, lepszy dla środowiska. Jeżeli chodzi o tkaninę, no to skóra przede wszystkim. Z tego co widziałam, to na przykład skórę owczą używają. Nie zagłębiałam się w to dokładnie, ale skóra to jest, wiecie, bardzo, bardzo duża Część produkcji marki, no bo tych wyrobów skórzanych, słuchajcie, jest mnóstwo, jak wiecie sobie na ich stronę, to po prostu jest ileś zakładek, które gdzieś tam, gdzieś tam są. Um, możecie sobie zobaczyć właśnie skórzane kurtki, skórzane buty, wiecie, to wszystko ma swoje osobne zakładki. Inne materiały, jakie widziałam, to używają wiskozy, używają ekowero, używają liocelu, Czyli Ecovero i, i Liocel to są lepsze alternatywy dla wiskozy, mniej obciążające środowisko. Bawełna, jakiej używają, to jest bawełna organiczna, także też bawełna, która jest lepsza dla środowiska. Widziałam wyroby tam z lnu, widziałam recyklingowany poliester, który jest troszeczkę taki, wiecie, podchodzi pod greenwashing, no ale dobra, powiedzmy, że 
nie jest to, wiecie, przedstawiane jako ten poliester jest super ekologiczny, tylko po prostu używają coś, co już jakby tkaninę z czegoś, co już istniało, więc okej. Okay. No i jeżeli chodzi o wełnę, to widziałam wełnę merynosów. Także takich, wiecie, jeżeli chodzi o tkaniny, które są takie sztuczne i niefajne, to za dużo ich nie widziałam. Głównie używają jednak takich e, lepszych, nowocześniejszych materiałów tych tkanin. Ceny. Zaczniemy od kurtek skórzanych. Też znalazłam ceny, słuchajcie, w złotówkach. No i jeżeli chodzi o te kurtki skórzane, to możecie je kupić za 1700, między 1700 zł musicie wydać, a 2300 zł. Co jakby z jednej strony na rzecz skórzaną uważam, że te ceny są ok. Ja naprawdę gdzieś w mojej głowie te ceny były wyższe i jak weszłam na stronę, to aż się zdziwiłam, że te ceny są tak niskie wobec tego, jakby jaka jest jakość tych ty kurtek. Wiecie, że mam dwie i po prostu są absolutnie rewelacyjnej jakości, dlatego naprawdę się zdziwiłam, że one są aż tak tanie w stosunku do jakości, tak? One nie są tanie ogólnie, natomiast tym bardziej warto ich szukać z drugiej ręki. Jeżeli chodzi o t-shirty, to tutaj jakby t-shirty są tańsze niż The Couples, bo najprostszy, najtańszy, przy czym oni mają takie, wiecie, basicowe t-shirty, natomiast pamiętajcie, że one są z bawełny organicznej, i te ceny zaczynają się od 185 za właśnie taki prosty t-shirt i kończą się mniej więcej na 395 zł. Tak jak w All Saints kończą się ceny t-shirtów, tak mniej więcej w The Couples te ceny się zaczynają, czyli widzicie, że te rzeczy są jednak troszeczkę tańsze w tej marce. Sukienki mają dość duży rozstrzał cenowy. Najtańszą sukienkę typu taką, tylko wiecie, sukienka t-shirtowa kupicie za 450 zł. Natomiast jeżeli chcecie coś, co już ma, wiecie, co nie jest tak po prostu t-shirtem w formie sukienki, to musicie wydać między 565 zł a 1700 zł. Czyli tutaj ten rozstrzał jest duży i ceny się kończą podobnie mniej więcej jak w ceny The Couples, natomiast zaczynają się troszeczkę niżej, co jest też ciekawe. Jeżeli chodzi o jeansy, tutaj rozstrzał cenowy jest dość mały. Ceny zaczynają się od 565 zł i kończą na mniej więcej 790 zł, czyli ten rozstrzał nie jest taki duże. No i jeżeli chodzi o spodnie, to spodnie akurat tutaj się w tych samych cenach zaczynają, czyli zaczynają się od 565 zł i mniej więcej kończą się na 1150 zł. Natomiast marka ma w ofercie też spodnie skórzane i za spodnie skórzane musicie zapłacić 1950, czyli około 2000 Zł. Jeżeli chodzi o spódnicę, to jest to wydatek rzędu między 510 a 905 zł, natomiast jeżeli chcecie kupić spódnicę skórzaną z All Saints, to jest to wydatek rzędu 1400-1700 zł. I ostatnia marka to będzie marka Sandro, która znów jest marką francuską, która powstała w Paryżu. Jest to marka, która jest najstarsza z nich wszystkich, powstała w 1984 roku. Powiem Wam, że tutaj się zdziwiłam, naprawdę nie sądziłam, że ta marka była na rynku, jest na rynku tak długo. Dlatego, że jakby ja tą markę kojarzę od kilku lat, natomiast ona, jeżeli chodzi o rzeczy, które ma, Naprawdę kojarzy mi się z takimi bardzo, bardzo takim współczesnym, takim współczesnym designem i tak dalej, więc byłam przekonana, że ta marka jest na rynku krócej. I znów jest to oczywiście marka segmentu premium, czyli marka, która nie jest modą masową, ale nie jest też modą luksusową, jest w tym takim segmencie pomiędzy i z takim założeniem powstała i jest to... Powiem Wam, że brakuje mi słów czasem, jeżeli chodzi o określenia po polsku, bo jest to taki typowy przykład marki tak zwanej contemporary, czyli takiej, która jakby interpretuje trendy w taki, jakby no jest to taka marka, która ma jakby z jednej strony klasyczne rzeczy, ale w nowo, jakby zinterpretowane w nowoczesny sposób, w taki trendowy sposób. Jeżeli mogę to w ten sposób ująć, to tak chyba najbliżej 
wytłumaczenie tego, czym jest właśnie marka typu contemporary, tak w mojej głowie to ma sens, jakby, żeby to w ten sposób wytłumaczyć. Jeżeli macie lepsze wytłumaczenie, jeżeli wiecie, o co mi chodzi, napiszcie w komentarzu, bo czasem naprawdę jest mi trudno po prostu wytłumaczyć pewne rzeczy, bo brakuje mi słownictwa niestety, ale wiecie, słownictwo też, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, czasem w niektórych językach nie nadąża i ja też, jeżeli chodzi o modę, głównie posługuję się językiem angielskim, więc też czasem jest mi trudno, za co Was przepraszam, no bo chciałabym jednak posługiwać się głównie językiem polskim, ale czasem po prostu brakuje określeń, albo ja ich przynajmniej nie znam. Wracając do tematu, ciekawe dla mnie jest to, że marka istnieje od 1984 roku, natomiast do 2007 roku sprzedawała tylko i wyłącznie w domach handlowych. Oni nie mieli swoich sklepów i dopiero w 2007 powstał pierwszy sklep marki Sandro i może tłumaczyć, dlaczego ja też jakby kojarzę tą markę tak, że wydawało mi się, że ona powstała dopiero niedawno. I dopiero w 2008 pojawiła się męska kolekcja Sandro, do 2008 robili tylko odzież damską i też tutaj klasyk, czyli właśnie znajdziecie odzież damską, męską, buty, akcesoria, torebki, czyli wiecie, taki standard, standard, jeżeli chodzi o marki. No i powiem Wam jedną rzecz, że tutaj jak patrzyłam na tkaniny, to troszeczkę się zawiodłam, bo te rzeczy nie są tanie, one są naprawdę dobrej jakości, ja mam kilka rzeczy z Sandro i też wiecie, nie jedną rzecz z Sandro miałam w swoich rękach, bardzo lubię ich sklepy i w ogóle. Natomiast troszeczkę zawiodły mnie składy, bo jest dużo rzeczy, które ma mieszankę, wiecie, w sensie naturalnej tkaniny z jakimś tam, nie wiem, z poliestrem, z akrylem i tak dalej. Znajdziemy oczywiście rzeczy z bawełny, znajdziemy rzeczy z wiskozy, znajdziemy z, z rzeczy ze skóry, znajdziemy rzeczy jedwabne, natomiast dużo jest, znowu mamy właśnie wiskozę z poliamida, to się prze, prze, po prostu gdzieś tam w każdej z tych marek znalazłam wiskozę z poliamidem i głównie to są właśnie takie rzeczy typu takie lżejsze sweterki na wiosnę i lato i tak dalej. Muszę gdzieś tam poczytać na ten temat, bo jest to dla mnie ciekawe, że właśnie wiskozę bardzo często z poliamidem się miesza. Jeżeli macie jakąś wiedzę na temat właściwości tkanin i tak dalej, to możecie się podzielić, chętnie się dowiem. No i właśnie, i dużo było niestety, ale takich mieszanek z poliestrem, czyli na przykład jedwab z poliestrem, wełna z poliestrem, no i trochę jest to słabe dla mnie, dlatego że słuchajcie, te rzeczy nie są tanie i no powiem szczerze, że wolałabym, żeby marka, wiecie, używała, jeżeli nie chce używać w 100% jedwabiu, to żeby używała, nie wiem, wiskozy, tak, albo ekowero, albo liocelu, ten celu, czy tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, trochę byłam rozczarowana, powiem szczerze, bo wydawało mi się, że te rzeczy są że te rzeczy mają lepsze składy. No i jeżeli chodzi o ceny, tutaj tak jak mówiłam, ceny są w euro, bo nie znalazłam cen w złotówkach. Nie chcę tego przeliczać, bo po pierwsze, jeżeli będziecie kupować te rzeczy nowe, to będziecie płacić w euro, bo nie ma możliwości płacenia w złotówkach. A po drugie, jeżeli będziecie szukać w second handach, to chodzi o to, żeby to była poglądowa dla Was informacja, ile te rzeczy kosztują, jak są nowe. No i tutaj ogólnie muszę powiedzieć, że te ceny nie są niskie, natomiast te rzeczy, te najtańsze rzeczy, to nie są takie rzeczy basicowe, gdzie wiecie, macie dwie, dwa kawałki materiału, które są zszyte ze sobą. Nie, te rzeczy, nawet te najtańsze, one widać, że jest włożone w nie praca, że one nie są takie zupełnie proste, że tam jest jakaś, wiecie, ciekawa konstrukcja, tudzież, że dużo materiału zostało użyte, tudzież, że użyli, nie wiem, e, jakichś koralików ozdobnych i tak dalej. Dużo koralików w tej, w tej kolekcji widziałam, takich, wiecie, wyszy, wyszywanych rzeczy. Więc jakby nie płacicie po prostu, wiecie, 50 euro za totalny basic tylko raczej za coś, co już ma jakiś tam charakter, co jest, co ma, co jest ciekawe. Jeżeli chodzi o t-shirty, to ceny zaczynają się od 75 euro i najdroższe t-shirty kupicie za około 145 
euro. Jeżeli chodzi o sukienki, to ceny są, wahają się między 225 euro a 425 euro. Ten rozstrzał nie jest jakoś super duży, tak jak mówię, przy tym, że 225 euro nie jest za, wiecie, basicową mini sukienkę, która jest t-shirtowa czy coś. Jeansy, ceny zaczynają się od 155 euro, kończą na 245 euro. 155 euro to są jeansy, rurki takie zupełnie podstawowe, 245 i te okolice to są jeansy, które są aktualnie w trendach. No i jeżeli chodzi o spodnie, tutaj troszeczkę jest przesunięta ta cena ponownie, tak jak zazwyczaj. Ceny zaczynają się od 195 euro i kończą na około 275 euro. Jeżeli chodzi o spódnice, to widełki są między 175 euro a 265 euro. Mniej więcej takie, wiecie, takie powiedziałabym podstawowe modele, do tego dochodzi kilka modeli premium, które są jeszcze droższe niż te 265 euro. To wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli macie pytania o jakieś konkretne marki, albo chcecie, żebym o konkretnych markach opowiedziała, to piszcie mi w komentarzach, o jakich markach chciałybyście się dowiedzieć więcej, ewentualnie czy chcecie, żebym coś innego, o czymś innym troszeczkę w tych filmach pod kątem tych marek, których warto szukać w second handach mówiła, bo nie wiem, może interesuje Was coś innego niż ceny i tkaniny, jakby... Te rzeczy wydają mi się ważne, natomiast może jeszcze o czymś powinnam wspominać. Także dajcie mi znać. Jeżeli mnie oglądacie i nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!